page 55. Exercise 3. Grammar. Present tenses used for future. Use the present continuous to describe plans or intentions. My parents are arriving from out of town this weekend. They're staying at my place for the weekend. Use the simple present to describe events that are on a schedule or a timetable. I have an appointment in the morning. The movie starts at 9 p.m. Ok, here students, it's grammar says something, ¿no? Que podemos utilizar nosotros el tiempo presente para eh, hablar en relación al futuro también. ¿Cómo es eso, teacher? Pues simple, dice, use the present continuous, o sea, utilizamos el presente continuo to describe, ¿qué cosa? Plans or intentions, para describir planes o intenciones, ¿ok? For example, Aquí tenemos algunos planes o intenciones. ¿no? Dice, my parents are arriving from out of town this weekend. ¿no? Es como decir, eh, my parents estarán llegando. ¿no? O sea, esto es algo que ya está planeado. ¿no? My parents are arriving from out of town this weekend. ¿no? De pronto ya tienen los boletos en avión o los pasajes en el bus, qué sé yo, pero van a llegar. ¿no? Entonces ya está planeado. No, they are staying at my place for the weekend. Y tienen ya tenemos aquí the intention, la intención, ¿no? ¿Cuál es la intención? Que se van a quedar. They are staying at my place for the weekend. Que se van a quedar en mi casa, ¿no? Por ese fin de semana. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que normalmente esta estructura es la estructura del presente continuo, ¿no? Y siempre hemos dicho que el presente continuo se utiliza para hablar de acciones que están sucediendo en el momento, ¿no? Sí o no, decíamos, I am playing soccer, I am watching TV, estoy viendo televisión, estoy jugando soccer, etc. Pero en este caso, como ya es un plan y ya es una intención, ¿no? lo utilizamos para hacer referencia a planes futuros o intenciones futuras. Ok, my parents are arriving. Mis papás llegarán o estarán llegando. ¿no? They are staying, se estarán quedando. That's my place. ¿Ves? Lo estamos utilizando como future. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo diferencio, teacher? Depende del contexto, pues, ¿no? Depende del contexto en el cual tú estés hablando, estés haciendo referencia, ¿no? Si tú dices, for example, I am playing now, ¿no? I am playing now. ¿Cuál es el contexto? Dices now, ahora. I am playing now. Estoy jugando en este momento, ¿verdad? I am playing. Sí o no. Pero si, por ejemplo, tengo programado un partido de soccer el, el día, eh, no sé, es un campeonato, ¿no? Y el día sábado me toca jugar. I am playing soccer on Saturday, ¿no? Eh, ahora te das cuenta, mira, el contexto. I am playing soccer on Saturday. Estaré jugando soccer el día sábado. ¿Ve? Entonces, ¿qué te ayuda a darte cuenta el contexto? Si tú dices now, es ahora. Si, si tú dices on Saturday, es el sábado. ¿Ya? Entonces, pero lógicamente, siempre y cuando esto esté planeado, programado, ¿no? ¿Ok? Vamos. Next. ¿Qué más dice? Use the simple present to describe events that are on a schedule or timetable. Ok. Vas a utilizar el simple present. ¿Te acuerdas del simple present? ¿No? Present continuous. I am... Playing, ¿verdad? Present continuous. Simple, simple present, I play. ¿Ok? También me dice que el simple present lo puedo utilizar para hacer referencia al futuro. ¿De qué manera? Dice, I ah, use simple present to describe events that are on a schedule or a timetable. Para poder describir eventos que están en un horario. ¿Ok? O en una programación. Entonces, en ese sentido, yo utilizo también el present eh, simple para hacer referencia a eventos futuros. Dice, I have an appointment in the morning. ¿Ve? O sea, ya tengo programado, ya está dentro del horario. De pronto una cita médica, ¿no? Ya está programado. Que de pronto, eh, no sé, yo todos los, eh, o todas las citas médicas las tengo en la mañana. O sea, nunca en las tardes, ¿no? Y está programado. Entonces, dice, I have an appointment in the morning, ¿no? Tengo una cita en la mañana, ¿no? 
o voy a tener una cita en la mañana. I have an appointment in the morning, ¿no? O voy a ver al médico in the morning. Voy a ver al médico en la mañana. Ok, I have an appointment, ¿ya? Luego dice, algo que esté programado, ¿no? De, dentro de, de, de un cuadro de hora. For example, cuando vas al cine, ¿ok? Ya te compraste la entrada, posiblemente, a través de la aplicación de Cine Planet y te compraste para la película de las nueve. Entonces dice, the movie starts at 9 p.m., ¿no? La película va a empezar a las nueve, ¿no? I have my ticket. Ya tengo mi ticket. Ya lo compré. Ya está programado, ¿verdad? I, I the movie start at 9 p.m. La, 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 la película empezará a las nueve. ¿Ve? Entonces, también en este contexto, cuando ya está en una programación dentro de un horario, ¿no? Utilizo el simple present para hacer referencia a eventos futuros. ¿Ya? So, now let's work here. Nos dice lo siguiente. Complete activity eight. Complete a conversation with the present continuous or the simple present form of the verbs. Then practice with a partner. Ok, vamos a, vamos a completar esta conversación. Y tenemos que utilizar si, eh, present continuous, ¿no? For plans or intention or simple present for eh, eh, events that are on a schedule or in a timetable, right? Entonces, vamos. ¿Cuál será lo primero? Dice aquí. What you tonight? What do you think? ¿Mm? Si te fijas bien, está diciendo tonight. ¿No? Es como que está hablando por algo relacionado a algún plan, algo que ya tienes planeado, ¿no? Porque tonight no es un horario, ¿no? Tonight no es eh, algo programado. ¿Verdad? Es más como que para planes, ¿no? What are you doing tonight? Es como decir, ¿qué estarás haciendo esta noche, no? What are you doing tonight? O sea, ¿qué planes tienes? No, what are you doing tonight? ¿Qué planes tienes para la noche? ¿Qué estarás haciendo? And let's see. I'm going to change the size for this, yeah? Yeah, that's it. What are you doing tonight? Y mira, ¿cuál será la respuesta? Oh, mira aquí, ya tengo programado algo, ¿no? Dice, my sister to the airport. Ok, se supone que my sister ya tiene su, su boleto, ya inclusive hizo su check-in a través de la web page, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el plan que yo tengo? Ay, ¿qué utilizaré? Recuerda, para planes, present continuous, ¿verdad? Entonces, I am taking... Right? I am taking my sister to the airport. No, voy a llevarla al aeropuerto. I am taking my sister to the airport. Ahora dice aquí, she to Manila. Hmm? What do you think? What do you think? ¿Qué tendré que utilizar? Hmm? Simple present o present continuous. Recuerda, si es un plan. Tengo que utilizar sim, eh, present continuous, ¿no? She's going. ¿No? She's going to Manila. Se está yendo a Manila. Right? She's going to Manila. Her fly. Ahora mira aquí. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo un schedule. Tengo un time. Tengo una hora. Algo que está programado, ¿verdad? Entonces, si ya está programado, ¿qué tengo que utilizar? Simple present. O present continuous. ¿Mm? ¿Qué me dice aquí? Para lo que está programado dentro de un horario, utilizo simple present. ¿No? Entonces, ¿de qué manera tendré que mencionar aquí? De la siguiente manera. Her flight, utilizo este verbo en presente simple. Leaves, le agrego la S. Pues no le agrego la S. Her flight leaves at nine. ¿Ok? Next. Dice, anything tomorrow? Oh, uh, yeah. ¿Qué dice aquí? ¿Mm? What do you think? Dice, anything tomorrow? ¿Mm? Entonces, mira, look. Si, si estamos hablando de planes, de algo que tengas planeado, ¿cómo preguntas? Are you doing, right? Are you doing? 
something like say, no? Are you doing anything tomorrow? ¿Estarás haciendo algo mañana? ¿Tienes algo planeado? Are you doing anything tomorrow? Y mira aquí, ¿qué dice? I dice soccer practice at 12. O sea, ya tengo algo programado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tendré que utilizar aquí? Simple, right? Present simple, ¿no? I have soccer practice at 2, ¿no? Tengo práctica de fútbol a las 2. Está programado. ¿Ok? That's the answer. Yeah, those are the answers. Now it says, what are your plans after class? Tell your partner, no? What are you doing in the afternoon? ¿Qué estarás haciendo en la tarde? What are you doing in the afternoon? De pronto algunos me podrán decir, I'm doing my homework. Estaré haciendo mi tarea. No? O I'm going shopping. Iré de compras. No? I'm playing uh, video games. I don't know. No? Acerca de... Tendrás que mencionar acerca de algún plan o acerca de algunos planes que tienes for the afternoon. ¿Ya? Yeah? Ok, now let's see. Next part. Next part. Number four, we have here a listening. What's the listening here? What's the listening about? Let's see. Let's work on this part. ¿Ya? Yeah? Activity for listening. A weekend away. Okay, activity A, listen to Peter talk with his neighbor, Nancy, check the true sentence. We have to check the true sentence. ¿Cuáles serán true? ¿Cuáles serán verdaderas? Number one, Nancy has a day this weekend. Peter train leaves a Friday night at 8.30. Peter's grandfather is turning 70, etc. Yeah, listen and check the true sentences, las que son correctas. So pay attention on this part. That's it. Page 55. Exercise 4. Listening. A weekend away. Hi, Nancy. How are things going? Fine, fine. How about you? Great. Have any exciting plans for the weekend? A date, perhaps? Me? No, nothing special. I'm just staying home. You? Oh, I'm going to San Francisco. San Francisco? You're kidding. Are you flying? No, I'm going by train. Isn't it far? Yeah, but my train leaves Friday night at 8.30, so I'm going after work. I'm taking an overnight train, so I arrive there at 7 a.m. Cool. Are you going just for fun? My grandmother is turning 70, so she's having a birthday party. How fun! Yeah, I'm going there with my brother. You know Kevin, right? Your brother? Yeah, I met him once. He's nice. Well, our grandmother's party is Saturday night. So on Saturday afternoon, Kevin and I are going to some museums and then just walking around the city. And what about Sunday? Well, our train back home leaves at 10 a.m. We get here in the evening, so that doesn't give us much time on Sunday. Why don't you take another overnight train? Oh, no, we can't. I have a doctor's appointment on Monday morning, and my brother has a job interview. Well, it sounds like a great weekend. Have a good trip. Thanks. Have a good weekend yourself. Está silenciado, profesor. Okay, now tell me please, what about number one? Nancy has a date this weekend. It's true or it's false? Hmm? What do you think, Adriana? It's true or it's false? Do you know? What about this, Lindsay? It's true or it's mm -hmm. false? It's true Nancy has a date this weekend, really? Hmm? What do you think, Lindsay? Adriana says that it's true. Nancy has a day this weekend. It's true or no? What about this? Flores. What's your opinion about these flores? Nancy has a day this weekend. It's true or it's false? Hmm? Oh, Ashley, Leandro, what do you think? Nancy has a day this weekend. Weekend, it's true or it's false? Mm -hmm. 
Ramirez, what do you think? It's true or it's false? Nancy has a date this weekend. False. Mm -hmm. It's false, right? Nancy has a date this weekend? No, it's false. What about number two? Peter trains least Friday night at 8.30. It's true or it's false? True. Yeah, that's right. It's true. That's correct. No. What about uh, Peter's grandfather is turning 70? It's true or it's false? Mm -hmm. False. False, right? Because they don't talk about grandfather. They talk about grandmother, no father. Okay. Now, uh, number four, Peter and Kevin are going to museums on Sunday. Is that true or false? Mm -hmm. What do you think? False. False. Very good. What about number five? Peter and Kevin arrive home on Sunday evening. It's true or false? True. Excellent. It's true, right? And finally, finally, Peter has a job interview on Monday. Is that true or false? Mm -hmm. True. True. Peter has a job interview. Really? Mm, I don't think so. I think this is no, no, false. Yeah, false. Now, we are going to do something. Listen again. Correct the false sentence. Lo que vamos a hacer ahora es... Correct. Vamos a corregir. No solamente tenemos aquí two that are true. Solamente dos son true, son verdaderas. Todas las demás son false, son falsas. And we have to correct. Vamos a corregir. Vamos a escribir to correct sentence. But first, you're going to listen one more time. Vamos a escuchar una vez más y vamos a corregir. Okay? Pay attention. Page 55. Exercise 4. Listening. A weekend away. Hi, Nancy. How are things going? Fine, fine. How about you? Great. Have any exciting plans for the weekend? A date, perhaps? Me? No, nothing special. I'm just staying home. You? Oh, I'm going to San Francisco. San Francisco? You're kidding. Are you flying? No, I'm going by train. Isn't it far? Yeah, but my train leaves Friday night at 8.30, so I'm going after work. I'm taking an overnight train, so I arrive there at 7 a.m. Cool. Are you going just for fun? My grandmother is turning 70, so she's having a birthday party. How fun. Yeah. I'm going there with my brother. You know Kevin, right? Your brother? Yeah, I met him once. He's nice. Well, our grandmother's party is Saturday night. So on Saturday afternoon, Kevin and I are going to some museums and then just walking around the city. And what about Sunday? Well, our train back home leaves at 10 a.m. We get here in the evening, so that doesn't give us much time on Sunday. Why don't you take another overnight train? Oh, no, we can't. I have a doctor's appointment on Monday morning, and my brother has a job interview. Well, it sounds like a great weekend. Have a good trip. Thanks. Have a good weekend yourself. Okay, well, now we have to check the full sentences. No, for example, it says Nancy has a day this weekend. Is that correct? Nancy has a day? No, right? What's the correct sentence? What says in the audio? Hmm? Nancy is staying home. Yeah, that's the answer. O sea, que Nancy se queda en casa the weekend, no? She doesn't have plans, no tiene planes. Okay, she's staying home, or Nancy's staying home. What about number three? It says, Peter's grandfather is turning 70. Is that correct? No, right? Who's turning 70? Hmm? What do you think? Peter's grandfather? It's not the grandfather, right? It's Peter's grandmother is turning 70, yeah? Peter, grandmother, no father, no father, grandmother, yeah? Next, uh, Peter and Kevin are going to museum on Sunday. Mm, all right, that's wrong. What's the answer? When are they going? 
They are Peter and Kevin. No. They are going to museums. No. On what day? Mm -hmm. What's the answer? Saturday afternoon. Yeah. Saturday afternoon. Because they say that the party is on Saturday night, no? It's el sábado en la noche, the, the, the party. And they are going to uh, go to the museum on Saturday afternoon. Okay. Uh, well, number five is correct. Number six, Peter has a job interview on Monday. Okay. That's correct. No, right? Peter? Peter has a job interview? No. Who has a job interview on Monday? Kevin. No? Kevin has a job interview on Monday. Those are the correct answers. Yeah. Now you have this. So now let's continue. Let's go to the next part, activity five. Here we have the speaking part. Speaking, what are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Activity A. No, find a classmate who are going to do each thing, write their names, ask questions for more information. Yeah, it says find someone this weekend. Who is going out this weekend? Alguno de ustedes is going out this weekend? Va a salir fuera? Hmm? Some of you? Nobody? Okay. Nobody is going to go out. No? If someone should go out, si alguien saldría fuera, diríamos, no? For example, Marcelo, no? He is going or he is eating at an Italian restaurant, maybe. No, va a salir fuera, se va a ir a un restaurant, no? He is eating at an Italian restaurant. Now, uh, who is planning to stay home? Hmm? What do you think? Does any one of you? For example, we can say here, Ricardo, no? Who is going to stay home? Ricardo. Extra information, no? Ricardo is planning uh, to stay home, no? He is uh, playing video games. No? Tal vez tiene el plan de jugar video games in the weekend, yeah. No? Uh, has a lesson or an appointment? Does any one of you? Nobody? Okay, if nobody has plans, has lesson or appointment, we uh, write GX. Yeah? Now, plans to meet friends. Do you have plans to meet friends? No. For example, if you have plans, we can write here, for example, I don't know, Carl. No? Um, for example, we can write here, no? Peter. Carla is meeting friends at the, uh, at the mall, for example, no? Yeah, maybe they are gonna go for, or they are watching a movie, I don't know. Now here it says, spending time with relatives. What do you think? Who's gonna spend, spend, uh, spend time with the relatives? Who's spending time with relatives? If you don't have these any. plans, you can write. Any. Any, okay? Yeah, on that way. Now, let's see the next part. Uh, who the most interesting plans? What are they? No, you can talk about. Remember, si tú tienes planes, you can use the present continuous. No, I'm going to the cinema. I'm going to the museum. I'm playing soccer. I don't know. No, or oh, I'm uh, meeting meeting friends. Okay, I'm meeting friends. No, those are when you have plans. Yeah, y si tienes algo programado, you say you can say. I uh, I go to the movies at nine, no? Or the movie starts at seven, okay? Or um, I go to the doctor in the morning, no? Or I have an appointment at, at seven on, on Sunday at seven, or, or sorry, on Saturday at 10, etc. Yeah? Okay, well, let's erase all of this. And now let's go to the workbook. Ahora vamos a ir a nuestro workbook. Yeah, let's see, let's work here. What do we have for our workbook now? Mm -hmm. I think, I think we were working on the page. Oh, but first, but first we finished this page, right? 
This is page number 55. The next class, we're going to work on page number 56. And now let's go to this part, the workbook part. Uh, we are on page number 40. We must work here, no? Page number 40. This page, students, esta página les va a quedar a ustedes como homework. Yeah? Natural wonders. ¿Qué es lo que van okay. a hacer aquí? Van a leer el texto que tienen aquí, el artículo, el, el artículo que tienen aquí. Y dice, then write the name to the correct natural wonder. Van a escribir el nombre correcto. ¿Qué será este de aquí? El number one, el number two y el number three. ¿Ya? Luego, dice aquí. Read the article again. Van a leer nuevamente el article. Y luego van a responder estas preguntas. ¿no? Dice, who had the contest to the seven wonders Uh, of Canada, ¿no? Y aquí tenemos la respuesta. CBT and radio station, ¿no? Y aquí está. ¿De dónde saco esta información? De aquí, de este reading. Ya, yeah, Canada Seven Wonders, CBT and radio station had a contest, ¿no? Oh, ya, yeah, ahí está. Luego dice, which place had the most votes? ¿Cuál de estos tiene the most votes? Aquí están los votes, ¿no? Votes, ¿cuál será? Escribo la respuesta aquí. Ya, yeah, this is according to the reading. Esto es de acuerdo al reading que tenemos aquí. Ya. Yeah? Now, let's see the next part. The next part. This is page number 40, que les va a quedar como homework. Luego, ¿qué más tenemos aquí? The page number, okay, okay. The page number 41, 42. Mm -hmm. Let me see. Let me see one moment, please. Yeah, this is the unit. Uh, mm -hmm, this is the unit number five, right? Lesson A, lesson B, lesson C, and lesson D. Mm -hmm. Now we have this, a busy week. Mm -hmm. I think this is going to be as a homework for you. Esto también les voy a dejar como homework, yeah? This is page number 41, la página 41. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Te dice, eh, complete the conversation, no, the fun conversation eh, with the words from the box. Vamos a completar con las palabras que tenemos aquí. Ahora, ¿de dónde me voy a guiar para desarrollar, para trabajar este homework? De aquí, de tu student's book. Aquí tenemos la parte del vocabulary. Aquí está, ¿no? A busy week. Tenemos aquí. ¿Se acuerdan que esto desarrollamos la clase anterior? De aquí nos vamos a guiar para poder desarrollar. ¿Ok? For example, ¿no? Okay. Tenemos aquí en el recuadro a birthday, ¿no? ¿De dónde saco esto? Party, ¿cómo es lo, ¿cuál es la forma correcta de decir? A birthday party. Luego dice, I'm not sure, I have at the hospital. What do you have at the hospital? What kind? When, when it says appointment, what do you think? Blind appointment, business appointment, be a conference appointment, doctor's appointment, jobs appointment, soccer, violin. What's the answer? Hmm? In this case, the correct answer is a doctor's appointment, right? Una cita con el doctor at the hospital at 2 p.m. What time is the party? Yeah? And you have to complete with that information. Entonces, tienes aquí toda la conversación que lo vas a completar con las opciones que tenemos aquí. En la parte superior. ¿Ya? ¿Qué más les voy a dejar como homework? Esta page. The page number 42. ¿Qué vas a hacer aquí en el 42? Look carefully. ¿Ya? La primera parte te dice circle the correct word to complete the email. Vas a escoger la palabra correcta para completar a este email. ¿No? Dice aquí. For example, ¿no? Hi, Jim. How are you? Thanks for your... Uh, Thanks for your email. I'll be great to see you next week. No? What? Ahora dice aquí. Are you doing or do you do on Thursday? No recuerda. Si es para planes, ¿qué utilizo? What are you doing, right? ¿Qué harás on Thursday? No? I have tickets to hip hop concert. Recuerda. Cuando yo tengo algo planeado, present continue. Si tengo algo que está dentro de un horario, dentro de un schedule, dentro de, de un cuadro de horas, qué sé yo, utilizo el simple present. ¿Ya? Entonces, de esa manera va a ser de aquí la respuesta correcta. 
La siguiente part, ¿qué te dice? Check the correct, the correct sentences. Ok, vas a poner un check a, la, eh, a las oraciones correctas. Dice, rewrite the incorrect sentence with the correct forms of the verbs. Use the simple present or the present continuous. Mira, for example, vamos a poner, ¿cuál será correcto? Dice, ¿no? Lorena is having a violin lesson every Thursday. Recuerda, si es algo programado que ya está dentro de un horario, nosotros no utilizamos eh, present continuous. Recuerda que el present continuous es para planes, ¿verdad? En este caso, esto es algo programado que se da todos los Thursday, todos los jueves. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Lorena has a violin lesson every Thursday, ¿no? Que Lorena tiene sus eh, lecciones de violín todos los Thursday, todos los jueves, ¿ya? Entonces, vas a volver a escribir las oraciones, pero si aquí hay alguna oración que es correcta, solamente le pones check, ¿ok? Solamente le pones check y ya no corriges, pues, ¿no? Porque se supone que está correcto. ¿Cuándo vas a corregir? Cuando no pones el check, vas a corregir. Ok, entonces lo primero que tienen que hacer es determinar cuáles de estas oraciones son correctas para ponerle check. Y las que son incorrectas, no le pones check y las corriges, como en este caso. ¿Ya? Eso es lo que vas a tener que hacer en esta activity number three. ¿Ya? Next, la siguiente page. También les dejo como homework. No, right? No, esto no les voy a dejar como homework. Esto lo vamos a hacer juntos ahora, en estos momentos. ¿Ya? Dice aquí. Read the sentences. Check if the event is happening right now or in the future. Vamos a tener que determinar aquí, ¿ya? Si el evento está eh, siendo realizado en este momento o en ese momento en el cual se menciona o es un evento para el futuro, ¿ya? Recuerda hace un momento y yo les he explicado, ¿verdad? Hay que determinar de acuerdo al contexto, nosotros podemos decir que es un evento en el presente o es un evento en el futuro, ¿ya? Dice, for example, I can have lunch now. I'm studying for my biology test. Aquí hay una palabrita clave, ¿no? ¿Cuál es la palabrita clave? La palabrita clave es el now, que te hace referencia a que aquí estás hablando en este momento, en el presente. Entonces, ¿dónde pongo el check? Aquí, en now, ¿verdad? En now. Ahora dice aquí, I have a doctor's appointment on Friday. Ya, yeah. ¿esto es present o future? What do you think? Future. Very good. No, this is a future event. Es un evento en el futuro. Porque está refiriéndose, porque está refiriéndose a que tendrá este una cita con el doctor el viernes. Eso, algo que ya está programado, que ya está agendado, ¿verdad? I have a doctor's appointment on Friday. Entonces, this is future. Pongo el check on the future. Next, dice, Jen is working late next week. This is present or future? Future. Uh -huh. Yeah, right, this is future. Porque, porque, dice, porque dice que trabajará esta tarde, la próxima semana. Yes, next week. Esta es la palabra clave, ¿ve? Next week, ¿no? Aquí están las palabras claves. On Friday. Now. Entonces, estas palabritas son las que te determinan si estás hablando acerca de algo en este momento o acerca de algo que va a suceder después. ¿Ya? Entonces, you have here James working late next week. Number four. I'm making sandwiches. Do you want one? What do you think? Present or future students? What do you think? No. Future? Of now. Now, right? Present. I'm making sandwiches. Como que estás hablando. Mm, I'm making sandwiches. Do you want? ¿Quieres? Porque dice que le está haciendo. Claro. Y, y, y sobre todo, la clave está aquí. Dice, do you want one? ¿Quieres uno? I'm making. Estoy haciéndolo. Ok. This is present. This is now. Está sucediendo ahora. ¿No? Here's the key. Aquí está la clave. Do you want? ¿Quieres uno? Number five. I'm sorry. Tai Young isn't here. He has soccer practice. Future or now? What do you think? 
now. Uh -huh. Now, right? Porque está diciendo que en estos momentos, I'm sorry, lo siento, ¿no? Tanjan isn't here. No está aquí en estos momentos, ¿no? He has soccer practice. Tiene práctica de soccer. So, this is now. Let's continue. Number six. Melanie can't go on a blind date on Saturday. She has guitar lesson. Now or future? What do you think? Mira la palabra future. clave. ¿eh? Dice on. Future. On claro, this is future. El sábado. Está refiriendo a que, que tendrá una, re, una lección de guitarra el sábado. Yes, ¿no? Y por eso no puede tener su blind date, sus citas ciegas, right? Melanie can go on a blind date on Saturday. Recuerda la palabra clave aquí es on Saturday, el sábado, ¿ya? Yeah? Number seven. We are leaving, oh, sorry. We are leaving for vacation in three days. Now or future? Future. Yeah, right? Future. That's right, Adriana. No? Future, porque dice in three days. What is in three days? Dentro de tres días. No, we are leaving. O sea, ya tenemos programado porque ya en el trabajo saben que tu vacation es dentro de three days. Entonces ya está programado. We are leaving for vacation in three days. Salimos de vacaciones en tres días. No, lo mismo que ustedes pueden decir en diciembre. No, de acuerdo al syllabus. No, de acuerdo al syllabus. El 23 de diciembre se acaban los exámenes. No, y el 24, you are leaving for vacation. Estarás de vacaciones. No, we are leaving on December 24th. Right. Entonces, this is a future plan. No, next. Dice aquí, Larry is an answering. His cell phone. He is on a conference call. Future now or now? Now. Now, right? Is an answer. No está respondiendo. ¿Por qué? He is on a conference call. No, he is on. En estos momentos está on a conference call. Está en una conferencia. Entonces, yeah, it means that this is now. This is present. Yeah. Ok, recuerda, siempre tienes que ver el contexto en el cual se manifiesta la conversación para que tú puedas determinar si es future o si es present, si es now. ¿Ya? Let's go to the next part. Let's work in the next activity. Let me raise the board. And here it says, complete the calendar. Here we have a calendar, right? Tenemos aquí un calendar. It says, complete uh, the calendar with your own plans for next week. Write sentences with uh, the present, continuous, or the simple present. For example, de acuerdo a tu weekly calendar, de acuerdo a tu calendario, ¿qué tienes programado y qué tienes que hacer siempre? For example, this is Sunday, I have gymnastic practice. O sea, esto es algo que siempre haces los sábados. For example, voy a escribirlo aquí, ¿no? Gymnastic practice. Es algo que siempre realizas los Sunday. Vamos a escribirlo aquí. I have gymnastics practice. ¿No? Práctica de gimnasio. Siempre. Eso ya está programado. ¿No? Luego, ¿qué podría ser una, eh, un plan que realizaste para realizar ese día? Puede ser, I'm visiting my aunt and uncle. ¿No? Entonces, recuerda. Si es algo programado, present simple. Si es un plan que estoy haciendo, I'm going to use present continuous. Yeah. On Monday, okay. What do you have? What plans do you have on Monday? ¿Mm? ¿Qué tienes programado? ¿O qué vas a hacer? Mm -hmm. For example, si es algo que yo siempre realizo, diré, I have... For example, ¿qué clases tienes on Monday? ¿Qué curso tienes? Uh -huh. What do you think? ¿Qué curso tienes on Monday? Mathematics? Language? Literature? Ok, maths. Entonces pondrás, ¿no? 
I have maths. ¿no? Yo voy a tener matemática los lunes porque es algo que siempre realizo. ¿no? Present simple. Tuesday. A ver, ¿qué planes tienes for Tuesday? ¿O qué realizas siempre los Tuesday? ¿Mm? Pues, si, for example, I'm going to the cinema. ¿No? On Tuesday. Iré al cine el martes, ¿no? Martes de cine. Ok. It's a plan. Es un plan, right? On Wednesday. ¿Mm? De pronto, alguno de ustedes tiene piano lessons, ¿no? De pronto puede decir, I have. ¿No? I have. Oh, my God. I have piano lessons. ¿No? I have a piano lesson o piano lessons on Wednesday, ¿no? Yo siempre tengo eh, clases de piano los miércoles, ¿no? Es algo que ya está programado dentro de mi schedule, ¿ya? Mm, on Thursday, what can you talk about Thursday? Maybe you can go out. Tal vez planeaste salir, ¿no? Entonces puedes decir, I am, de pronto te vas a encontrar con tus amigos. I am meeting, ok, I'm meeting friends, ¿no? O I'm going out with friends. I'm going out with friends. No. So, I'm going out with friends. No, voy a salir con mis amigos on Thursday. Voy a salir con mis amigos el jueves. Yeah. Friday. Maybe we can talk about something that you have every Friday. No. Si hablamos de sus clases, for example, you can say I have. No, I have English lessons on Friday. No, yo tengo clases de inglés on Friday. No, I have me. Es algo que ya está programado. Es algo que está dentro de tu horario académico. What about Saturday? What can you tell me about Saturday? A ver, ¿qué me podrías decir de Saturday? Mm -hmm. What do you think? You can talk about a plan or you can talk about something that you always have. Hmm? Any ideas? About this? No? Come on. No. Are you, uh, are you doing anything on tomorrow? Yeah. Ok, if you don't have plans, si no tienes planes, for example, you can say, no, I'm staying home. Estar en casa. Yes or no? Yes, uh, staying home. Yeah, I'm staying home on Saturday. Estar en casa. No, maybe I'm going to study or maybe I'm going to uh, do homework. Do homework. Or, or I'm playing video games, for example. I'm playing computer games. No, those should Family. be... Oh, yeah, no, I'm sharing with my family on Saturday. Yeah, entonces, that's the important part. Recuerda, la parte importante es para planes, present continuous. Para algo programado dentro de un schedule, present simple. Yeah, easy like that, right? So, well, I'm going to erase this board and let's see the next part. Mm -hmm. No, we're going to do this in the, the, the next class. Eso vamos a trabajar la próxima clase, ¿ya? Entonces, recuerda, solamente te queda como okay. homework, como tarea, the page number 40, la página 40, 41 y 42. Esto ya lo acabamos de hacer en estos momentos. Así que, well, I think that's all for today, students. We finish until this part. I just want to say thank you very much. And that's all for today. Do you have any questions? Alguna pregunta, chicos? No, so, teacher. Yeah. Thank you. Yes, all is clear. Well, that's all for today, students. Thank you very much. And see you the next class. Thank you, teacher. Okay. Goodbye. Welcome. Bye-bye, students. Goodbye.